Zagor TV'den herkese merhaba tekrardan. Önceki videolarımızda hasarlı olan video kasetlerimizi nasıl onarabileceğimizi, VHS ve beta video kasetlerimizi PC'ye nasıl aktarabileceğimizi sizlere anlatmıştık. Bu videomuzda ise kasetlerden aktardığımız kayıtları video editörde nasıl düzenleyebiliriz, görüntü ve ses ayarlarını nasıl yapabiliriz, bu konuyu işleyeceğiz. Adobe Premiere Pro yazılımını çalıştırın ve yeni bir proje dosyası oluşturun. Düzenlemek istediğiniz videoyu import yapın. File, New adımlarını izleyerek Yeni bir sequence oluşturun. Açılan bu ekranda DV Pal Wide Screen 48 kHz seçimini yapın. Diğer ayarlara dokunmadan tamam butonuna tıklayın. Videoyu timeline üzerine sürükleyip bırakın. Açılan bu ekrandan Change Sequence Setting seçimini yapın. <gülüyor> Açtığımız videoya baktığımızda kenar kısımlarda kayıttan kaynaklı siyahlıklar görüyoruz. Bu kısmı video effects ayarlarından scale yaparak yok edebiliriz. Fakat videoyu scale yaptığımızda görüntüde kayıp meydana gelecektir. Biz bu problemi yeni bir sequence oluşturup ayarlar kısmındaki bu değerlerle oynama yaparak gidereceğiz. Gördüğünüz üzere videoyu scale yapmadan etrafındaki siyahlıkları yok ettik. Videodaki istemediğiniz kısımları kesme aracıyla kesip çıkarabilirsiniz. Ama onun çağdaş ve özgür düşüncesini Eğer videonun sesi kısık çıkıyorsa, Audio Effects kısmındaki volüm değerini yükselterek sesi artırabilirsiniz. Susturduklarını zannedenler büyük bir yan eğer bu işlemi yapmanıza rağmen ses hala yeterli düzeyde değilse, Audio Effects panelinden volüm seçeneğini videonuza uygulayabilir ve ses değerini biraz daha artırabilirsiniz. Yanıldığı içindeler. Çünkü onu öldürerek ölümsüzleştirdiler ve bunun için korkuları... Volüm efektini videoda çok fazla kullanmak sesin bozulmasına yol açar. Bu yüzden bu efekti en fazla iki kere uygulamanızı öneriyoruz. Daha da büyüdü. Uğur Mumcu, gerçeği... Örnek videoda gördüğünüz üzere seste bu şekilde rahatsız edici bir gürültü varsa, Audio Effects menüsünden Denoiser filtresini videonuza uygulayabilir ve ayarları gösterdiğimiz şekilde yaparak sesi temizleyebilirsiniz. sözleştirdiler ve bunun için korkuları daha da büyüdü. Uğur Mumcu, gerçeği, yalnızca gerçeği nice tehlikeye göğüslererek aydınlatma yürekliliğini yaşamıyla ödedi. Ama yokluğuyla öyle bir ateş yaktı ki 
son yolculuğuna katılan yüz binler bugün Ankara sokaklarında bu meşaleyi sonsuza kadar taşıyacaklarına haykırdı. Bazen öyle videolar vardır ki ses çok aşırı gürültülüdür ve bu efekti kullanarak bile sesi temizleyemezsiniz. Böyle durumlarda Adobe Edition yazılımına başvurmanız gerekiyor. Eğer bilgisayarınızda Adobe Edition kurulu ise videonun üzerine sağ tık yapıp açılan menüden Edit Clip Audio Edition seçeneğine tıklayınca bu videonun ses dosyası Adobe Edition'da otomatik olarak açılacaktır. Artık yok ama onun çağdaş ve Ses dosyası açılınca Effects menüsünden His Reduction Process efektini seçin. Açılan menüdeki Noise Floor ve Reduce By ayarlarını oynama yaparak sesteki gürültüyü temizleyebilirsiniz. Bu ayarların değerini çok fazla yükseltmek sesin bozulmasına yol açar. Bu sebeple orta ayarda bırakmaya özen gösterin. Gerçeği nice tehlikeye göğüs gelerek aydınlatma yürekliliğini yaşamıyla ödedik. Ama yokluğuyla öyle bir ateş yaktı ki son yolcu... İşlem sonunda file menüsünden save yaparak ses dosyasını kaydedin. Adobe Premiere ses dosyasını otomatik olarak tanıyıp videoya ekleyecektir. Videonuza dilerseniz bu şekilde bir logo da ekleyebilirsiniz. Eğer videonun görüntüsü karlı ise, Reduce Noise efekti ile gösterdiğimiz şekilde yaparak görüntünün daha net görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu efekt Adobe Premiere ile kurulu olarak gelmez. Ayrıca satın alıp indirmeniz gerekir. Düzenleme işlemi bittikten sonra File menüsünden Export ayarlarına giriniz. Burada karşınıza birçok ayar çıkacaktır. Biz kendi hazırladığımız videolarda kullandığımız şu ayarları yapmanızı öneriyoruz size. Bu şekilde yaparak videonun orijinal kalitesinden ödün vermeden kaliteli bir şekilde export yapabilirsiniz. Bir başka anlatımla buluşmak üzere. Hoşça kalın.